Assalamualaikum. Aske lecture ei shagot om shabai ke. Aske amra na bam dosham srinir uttar goni ter set ni alu sana korbo. O prathome set er shonga dhoche. Shu shonga ito babe kono bostu shu ni disto shongra hoke set bolle. Ekane main jay jinish ta shet dhoche shu ni disto. Ottat amra jodi forest ke kono kisu shongra hokori oita jodi shu ni disto ta ke oita ke amra set bolte parbo. একটা যদি উদাহরণ দিই তোমাদের বিষয়টা क्लियर হবে তোমরা যখন অষ্টম শ্রেণী পাস করে নবম শ্রেণীতে উঠছো তোমাদের একটা সুনির্দিষ্ট বইয়ের সেট দেওয়া থাকে ওইগুলো হচ্ছে তোমাদের বইয়ের সেট বইয়ের সেট হচ্ছে বাংলা ইংরেজি গণিত অর্থাৎ তোমাদের বন্ধু কাবুল তিনটা বই পেয়েছে এই তিনটা বই নিয়ে একটা সেট তৈরি করলো तो এই যে সেটটা তৈরি করলাম এই সেটটা তৈরি করার সময় প্রথমে তোমাদের যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে একটা ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে তোমাদেরকে সেটটা প্রকাশ করতে হবে এবং উভয় দিকে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিতে হবে এরপর এখানে আমরা যে কয়টা সাবজেক্ট বসাইছি ওইগুলো কি মাথায় করার জন্য মাসখানেক কমা দিতে হবে তো এখানে আমাদের তিনটা সাবজেক্ট আছে সাবজেক্টগুলো হচ্ছে একটা হচ্ছে বাংলা একটা হচ্ছে ইংরেজি আর একটা হচ্ছে গণিত অর্থাৎ এই সেটের मध्य तीन टा सब्जेक्ट ऐसे ए तीन टा सब्जेक्ट होते कि ऐसे टेर उपादान अथवा इलिमेंट ऐकाने कैपिटल लेटर एवं सेकेंड पैकेट मास काने अलग जा कोरा जो नो कॉमा ए तीन टा कोना टा जुड़ी तुम रादे भूल होए जाए मैचिंग होए जाए ताहले तो हमारे ऐसे टा हो बे ना तो क्या लग तो हो बे मास काने कॉमा दी तो हो बे एवं उबड সেট প্রকাশের দুটি পদ্ধতি রয়েছে একটা হচ্ছে তালিকা পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে সেট গঠন পদ্ধতি তালিকা পদ্ধতিকে বলা হয় টেবুলার মেথড এবং সেট গঠন পদ্ধতিকে বলা হয় সেট বিল্ডার্স মেথড তালিকা পদ্ধতি হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যেখানে উপাদানগুলোকে সরাসরি দেওয়া থাকে যেমন এ যদি একটি সেট হয় 1 तो ऐकने ए होते हैं एक टी सेट जैकने पास्टी उपादान रहे से पास्टी उपादान गुलो होते हैं कि एक ते के पासपोर्ट जोन तो एवं ऐटा के जो भी आम्रा सेट गोर्डन पोर्ट दो ही थे नीते चाहे और तार एक ते के पासपोर्ट जोन तो और इशांग का गुलो के जो भी आम्रा एक टा चौलो केर माध्यम में प्रकाश करते चाहे ওই বৈশিষ্ট্যগুলো আমাকে এক্স এর মাধ্যমে বলতে হবে তো এটাকে যদি আমি সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করি এটা হবে এক্স সার্চ দ্যাট এক থেকে 5 পর্যন্ত এগুলো হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার বা স্বাভাবিক সংখ্যা তো এখানে এক্স হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা एर पर एक अने एक तब वो सिस्टर है जिसे शेड होते हैं एक अने शॉंग कहते हैं एक तक के पासपोर्ट जनता एक ता रेंज से मध्य वो इटा हमादेर के पुल ने कॉर्ड दी था अबे एवं एक्स ए रेंज होते हैं एक तक के पासपोर्ट जनता अतः एक अने ऊपर एक जेट ताली के पोत दो तीता आसे एक अने शोराशुरी কিন্তু নিচে যে সেট গঠন পদ্ধতি বলতেছি এখানে সরাসরি সংখ্যাগুলো বসানো হয় নাই এবং এখানে একটা রেঞ্জের মাধ্যমে এবং একটা চলকের মাধ্যমে ওই সেটটাকে প্রকাশ করানো হয়েছে তো এখানে এটা হচ্ছে তালিকা পদ্ধতি আর এটা হচ্ছে সেট গঠন পদ্ধতি তো আমরা সেট গঠন পদ্ধতি এবং তালিকা পদ্ধতি আরো কয়েকটা উদাহরণ দেখে নি এটা একটা তালিকা পদ্ধতির সেট এখানে দেখা যাচ্ছে 2 থেকে 8 পর্যন্ত যে সংখ্যাগুলো দেওয়া আছে তো এটার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 2 থেকে 8 পর্যন্ত এগুলো হচ্ছে যে সংখ্যা এবং 2 থেকে 8 পর্যন্ত এগুলো সবগুলো এক একটা স্বাভাবিক সংখ্যা এটাকে যদি আমরা সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করি x এলিমেন্ট n অর্থাৎ এখানে x হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা এবং x হচ্ছে जो शंका है, x जो शंका। एक सेट ताते तुम रे एक तर जिन्हें श्लोक को करो एक अने एटर पूरे डॉट डॉट देवासे और ता ऐरोकोम जो शंका 
অসীম পর্যন্ত হতে পারে অনেকগুলো দুই সংখ্যা হতে পারে অর্থাৎ এইভাবে কন্টিনিউয়াসলি চলতে থাকবে তো এরকম যদি ডট ডট দিয়ে দেয় তোমরা এতটুকু পর্যন্ত করলে হবে যদি ডট ডট দেওয়ার পরে যদি দেওয়া থাকে এখানে বিশ পর্যন্ত একটা রেঞ্জ দিয়ে দিল তো তখন তোমাকে উল্লেখ করে দিতে হবে এবং এই যে এক্স এর মান অর্থাৎ এই সংখ্যাগুলোকে আমরা চলক এক চলকের মাধ্যমে প্রকাশ করছি এখানে এক্স এর মান হচ্ছে অর্থাৎ এক্স এর ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি পর্যন্ত টু থেকে অর্থাৎ টু এর সমান বা টোয়েন্টি এর সমান টু থেকে টোয়েন্টি পর্যন্ত এগুলো হচ্ছে কি এক্স এর ভ্যালু জোর সংখ্যাগুলো দেওয়া আছে যে জোর সংখ্যাগুলো আছে ওই সংখ্যাগুলোর ভ্যালু হচ্ছে দুই থেকে বিশ পর্যন্ত এরপর আরেকটা সেট নিলাম এখানে উপাদানগুলো হচ্ছে টু থ্রি ফাইভ সেভেন তো এটা হচ্ছে একটা তালিকা পদ্ধতি এটাকে যদি আমরা সেট গঠন পদ্ধতিতে নির্ণয় করতে চাই তাহলে আমাদের প্রথমে দেখতে হবে এই সেটের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি তো এখানে টু থেকে সাত পর্যন্ত সংখ্যাগুলো হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা এবং এখানে এটা এখানে জোর সংখ্যাও আছে ভেজুর সংখ্যাও আছে এখানে দেখা যাচ্ছে সবগুলো হচ্ছে মৌলিক সংখ্যা অর্থাৎ মৌলিক সংখ্যা হচ্ছে কি যে সংখ্যাকে এক এবং সেই সংখ্যাটি ব্যতীত অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় না তাকে মৌলিক সংখ্যা বলে এটাকে যদি সেট গঠন পদ্ধতিতে নির্ণয় করতে চাই আমরা এখানে এক্স হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা এক্স এলিমেন্ট এন এবং এক্স মৌলিক সংখ্যা এবং এখানে যে মৌলিক সংখ্যা তো অনেক আছে এখানে যে টু থেকে পাঁচ পর্যন্ত দেওয়া আছে ওই রেঞ্জটা আমাদেরকে বলে দিতে হবে টু থেকে সাত পর্যন্ত এটা হচ্ছে এই সেটের সেট গঠন পদ্ধতি এরপর আমরা আরেকটা উদাহরণ দেখি তো এখানে একটা সেট দেওয়া আছে সেটটা হচ্ছে একটা তালিকা পদ্ধতির সেট এখানে ইকুয়াল টু উপাদানগুলো আছে ওয়ান ফোর নাইন সিক্সটিন তোমরা যদি লক্ষ্য করো দেখবা এখানে একের বর্গ হচ্ছে ওয়ান দুইয়ের বর্গ হচ্ছে ফোর তিনের বর্গ হচ্ছে নাইন চারের বর্গ হচ্ছে সিক্সটিন অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে এই সংখ্যাগুলো হচ্ছে একটা সবগুলো পূর্ণ বর্গ সংখ্যা এটাকে যদি সেট গঠন পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয় এক্স সাজ দ্যাট এক্স হচ্ছে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা এখানে এতটুকু পর্যন্ত দিলে উত্তর হবে কি না হ্যাঁ এতটুকু পর্যন্ত দিলে উত্তর হয়ে যাবে কেন কারণ এখানে সিক্সটিনের পরে ডট ডট দেওয়া আছে এখানে অসীম পর্যন্ত অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা এখানে কিছু নাই মানে এটা পূর্ণ সংখ্যা যতগুলো দেওয়া থাকবে সবগুলো পূর্ণ সংখ্যা আসবে যদি এখানে ডট ডট দেওয়ার পরে এখানে নির্দিষ্ট করে দেয় অর্থাৎ এখানে মনে করো দুইশো পর্যন্ত একটা রেঞ্জ দিয়ে দিল তখন তোমাকে কি করতে হবে এবং এটা উল্লেখ করে দিতে হবে রেঞ্জটা উল্লেখ করে দিতে হবে তো রেঞ্জ হচ্ছে ওয়ান থেকে টু হান্ড্রেড পর্যন্ত এটা তোমাকে উল্লেখ করে দিতে হবে তো আমি বোর্ডের মধ্যে একটা ওয়ার্ড নিলাম এটা হচ্ছে পাদার পাদার শব্দটা নিয়ে আমি একটা সেট গঠন করব তো সেটটার নাম দিলাম এফ এখানে উপাদানগুলো হচ্ছে কি এফ এ টি এইচ ই এরপরে আমি যদি আরেকটা ওয়ার্ড লিখি ম্যাথমেটিক্স তো এটা থেকে তোমরা যদি আরেকটা সেট গঠন করো অর্থাৎ এই সেটটার নাম দিলে এম তো এখানে হচ্ছে এম এ টি এইচ ই এম এ টি আই সি এচ তো তোমরা কষ্ট করে এই সেটটা লিখলা তো আমি বললাম যে এই সেটটা হয় নাই এই সেটটা ভুল হয়েছে তো কি ভুল হয়েছে এখানে যে জিনিসটা ভুল হয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা এখানে এম একবার আরেকবার দুইবার লিখছি এখানে এ একবার দুইবার লিখছি টিউ দুইবার লিখছি তো সেট যেটা চাই সেটা হচ্ছে তোমরা একটা জিনিস দুইবার লিখতে পারবো না একটা জিনিস একবার করে লিখতে হবে অর্থাৎ এখানে এটা হবে এম এ টি এইচ ই এরপরে এম আছে এ একবার নিছি টিও নিছি আই নি নেই আই নেব এরপরে এস সি নেব এরপরে এস এরপরে আমি যদি এই সেটটাকে আবার 
এইভাবে লিখি আমি এক এর আগে নিলাম টি কে পর নিলাম এরপরে ই কে নিলাম এরপরে এস কে নিলাম এরপরে আই কে নিলাম এরপরে এস কে এরপরে সি কে নিলাম এখানে এটাও রাইট হবে এটাও রাইট হবে তো কেন এই যে দেখো এখানে এম আছে এখানে এখানে এম নেওয়া হয় নাই তো এখানে এম আছে এটাও এখানেও এম আছে এ আছে এ আছে এ টি আছে টি এইচ এইচ আই আই সি সি এস এস ই ই তো এখানে যে উপাদানগুলো আছে এর পরটাতেও সেই একই উপাদানগুলো আছে তো সেট চাই না যে তুমি কোন ওয়ার্ডটা আগে লিখতেছো বা পরে লিখতেছো সেট যেটা চাই সেটা হচ্ছে তুমি সবগুলো ওয়ার্ড লিখছো কিনা